ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব করাটা আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় এবং আজকে সেই প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব কিভাবে করবেন সেই সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব এবং আমি একটা এক্সেল শিট তৈরি করেছি এই এক্সেল শিটটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি এই ভিডিওটার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিয়েছি আপনারা এই এক্সেল শিটটা ডাউনলোড করে আপনাদের নিজেদের পিএফের হিসাব আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন কারণ এই হিসাব করা এবং হিসাব বোঝা দুটোই কিন্তু দরকার না হলে রিটায়ারমেন্টের সময় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় তো দেখুন এটা আমি একটা দু হাজার সতেরো আঠেরোর একটা সিট তৈরি করেছি আপনারা চাইলে এগুলো পরে চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো প্রথমে আমরা এই যে ঘরটা এখানে লেখা আছে স্কুল নেম তো এইখানে আমরা প্রথমে আমাদের স্কুলের নামটা লিখব কারণ এটা পরে আমরা প্রিন্ট আউট করব এবং এটা এটা এ ফোরে সেট করা আছে আমি প্রিন্ট আউটটা পরে আপনাদেরকে দেখাবো তো প্রিন্ট আউট করার সময় সমস্ত কিছুই থাকতে হবে তো আমি ধরুন প্রথমে স্কুলের নামটা লিখছি ধরুন বেঙ্গল হাই স্কুল এরপরে এই ঘরটা আমরা নাম লিখব ধরুন নাম লিখলাম রবি সরকার এরপরে এখানে আমরা অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখব এই অ্যাকাউন্ট নাম্বার আপনারা স্কুল থেকে পেয়ে যাবেন আপনাদের পিএফের যার যা অ্যাকাউন্ট নাম্বার ধরুন আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার হয়তো একশো পঁচিশ অবলিক তিন বেশ এবারে এইখানে দেখুন আমাদের যেটা আসছে ওপেনিং ব্যালেন্স তাহলে একটু আমি সিটটা তুলে দিচ্ছি তাহলে ওপেনিং ব্যালেন্স মনে করুন আপনার আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো একুশ আমি একটু বড় ফিগারটাই নিলাম যাতে সব ঘরগুলো ঠিকঠাক ধরছে কি না ফিগারগুলো সেটা দেখে নেওয়ার জন্য এরপরে দেখুন আমাদেরকে ডিপোজিটটা এন্ট্রি করতে হবে আমাদের যার যা ডিপোজিট আছে এবার এই ডিপোজিটটা এন্ট্রি হবে এই দুটো ঘরে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যদি জমা হয় তাহলে এই ঘরটায় জমা হবে আর যদি ষোলো তারিখ থেকে মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত জমাটা হয় তখন ফিগারটা বসাতে হবে এই ঘরে তাহলে এইটা কোন ঘরে বসবে সেটা ডিপেন্ড করছে আমার জমার তারিখটার ওপর তাহলে আগে আপনারা এই তারিখে তারিখের যে ঘরটা এটা আগে ফিল করে নেবেন এবং এই ডেটগুলো আপনারা স্কুল থেকে পেয়ে যাবেন স্কুলের যে পিএফ লেজার সেখান থেকে ডেটগুলো পেয়ে যাবেন তো ইদানিং আমরা এপ্রিল মাসে দুটো করে মাইনে পাই মার্চের মাইনেটাও এপ্রিলে পাই প্রথম দিকে মাঝামাঝি দিক করে আবার এপ্রিলের মাইনেটা মাইনেটাও এপ্রিলে পাই তো তাহলে নর্মালি আমাদের এখন এপ্রিলে দুটো পিএফ জমা পড়ে তো একটা ধরুন দশ তারিখ নাগাদ মোটামুটি হতে পারে আর একটা ধরুন মাসে শেষ করে আমি ধরলাম উনতিরিশ উনতিরিশে এপ্রিল দু হাজার আঠেরো দুটো ডেট দিলাম এবার মে মাসে মনে করুন আপনার তিরিশ তারিখে জমা পড়েছে আপনি তিরিশে মে দিলেন জুনে ধরুন উনতিরিশ তারিখে জমা পড়েছে তারপরে জুলাইয়ে ধরুন তিরিশে জমা পড়েছে তিরিশ সাত তিরিশে জুলাই হলো তারপর আগস্টেরটা মনে করুন ওটাও তিরিশে তিরিশ আট তারপরে সেপ্টেম্বরে যান হয়তো উনতিরিশে জমা পড়েছে তারপর অক্টোবর নভেম্বর এবার ডিসেম্বরে যাচ্ছি ডিসেম্বর মনে করুন একত্রিশ তারপর জানুয়ারির ধরুন সাতাশে জানুয়ারি জমা পড়েছে আর ফেব্রুয়ারিটা মনে করুন ছাব্বিশে জমা পড়েছে মার্চেরটা আর হবে না কারণ এপ্রিলে দুটো হয়ে গেছে টোটাল বারোটা হবে গুনে দেখে নিন টোটাল বারোটা আছে তাহলে বারোটা ডেট পেয়ে গেলাম এবারে দেখুন এখানে একটা জমা হচ্ছে দশ তারিখ মানে পনেরো তারিখের আগে আর একটা উনত্রিশ তারিখ মানে পনেরো তারিখের পর তাহলে একটা ডিপোজিট আমি এই ঘরে লিখবো আর একটা ডিপোজিট এই ঘরে লিখব তো ধরুন আপনি মাসে জমা দিচ্ছেন হয়তো তিন হাজার টাকা করে তাহলে আমরা এই ঘরে একটা তিন হাজার দিলাম আর একটা তিন হাজার দিলাম এই ঘরে যখনই এখানে এন্ট্রি করবেন দেখুন এখানে লোয়েস্ট ব্যালেন্স এবং মাসের ক্লোজিং ব্যালেন্সগুলো কিন্তু অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখুন এরপরে ধরুন সব কটাই আপনার পনেরো তারিখের পরের ডেট আছে তাহলে আমরা সব কটাই এই ঘরে এন্ট্রি করব তিন হাজার এবং এখানে এন্ট্রি করার সাথে সাথে দেখুন ব্যালেন্সগুলো সব চেঞ্জ হচ্ছে অটোমেটিক ফর্মুলা দেয়া আছে মার্চে কোনো এন্ট্রি হবে না তাহলে বারো মাসে তিন হাজার করে জমা দিয়েছি দেখুন এখানে টোটাল জমা হয়েছে তিন বারো ছত্রিশ হাজার প্রিন্সিপালটা আমার টানা হয়ে গেল এরপরে আমরা যাব ইন্টারেস্ট এখানে দেখুন লোয়েস্ট ব্যালেন্স দেখিয়ে দিচ্ছে লোয়েস্ট ব্যালেন্স মানে হচ্ছে যে ব্যালেন্সটার উপর আপনি মাসে ইন্টারেস্ট পাবেন আর ক্লোজিং ব্যালেন্সটা মাসের শেষে ক্লোজিং ব্যালেন্স নর্মালি ষোলো ষোলো তারিখের থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত যে জমাগুলো হয় সেগুলোর ইন্টারেস্ট সেই মাসে পাওয়া যায় না 
তাই জন্য সেই টাকাটা ক্লোজিং ব্যালেন্সে যোগ হয় এটা আপনারা একটু হিসাবটা দেখলেই বুঝতে পারবেন এটা জটিল কিছু বিষয় নয় এবারে এখানে ইন্টারেস্টটা যেহেতু এখন ধরুন আমাদের যেটা হয় সারা মাসে একই ইন্টারেস্ট রেট থাকে না যে কারণে আমি ইন্টারেস্ট রেটটা একটা আলাদা ঘর করে দিয়েছি যাতে আপনাদের খাটনি কম হয় ইন্টারেস্টটা ম্যানুয়ালি আমরা এখানে এন্ট্রি করে দেবো ইন্টারেস্টটা এন্ট্রি করলে তখন এখানে সেই মাসে ইন্টারেস্টটা এখানে শো করবে তো ধরুন আমার কোনো একটা বছরে বছরের শুরুতে ধরুন তিন মাস এখন কোয়ার্টারলি ইন্টারেস্ট চেঞ্জ হচ্ছে তো ধরুন প্রথম তিন মাস এইট রেটে ইন্টারেস্ট ছিল এইট দিলাম দেখুন সাথে সাথে এখানে সেই মাসের ইন্টারেস্টটা শো করছে তারপরে ধরুন ছ মাস ইন্টারেস্ট রেট ছিল হয়তো এইট পয়েন্ট ওয়ান আমি ছ মাস এইট পয়েন্ট ওয়ান ইন্টারেস্ট দিই দেখুন ছ মাস হয়ে গেল এরপর শেষ তিন মাস ধরুন ইন্টারেস্ট রেট ছিল এইট ব্যাস আমার সমস্ত এন্ট্রি কমপ্লিট এবারে দেখুন এখানে ক্লোজিং ব্যালেন্স তাহলে আমার টোটাল আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশো চব্বিশ টাকা ছিল ওপেনিং ব্যালেন্স ছত্রিশ হাজার টাকা মোট জমা দিয়েছি তাহলে ক্লোজিং ব্যালেন্সে প্রিন্সিপাল হচ্ছে ন লক্ষ এগারো হাজার চারশো একুশ টাকা টোটাল ইন্টারেস্ট পাচ্ছি বাহাত্তর হাজার চারশো একাশি পয়েন্ট তিরাশি তিরাশি টাকা রাউন্ড আপ করলে দেখুন বাহাত্তর হাজার চারশো বিরাশি তাহলে ক্লোজিং ব্যালেন্স আমার দাঁড়াচ্ছে ন লক্ষ তিরাশি হাজার নশো তিন টাকা এই ইন্টারেস্টটা এখানে চলে এসছে টোটাল প্রিন্সিপাল দেখুন আমার টোটাল প্রিন্সিপাল এটা টোটাল প্রিন্সিপাল এখানে চলে এসছে ইন্টারেস্ট এখানে এটা আমার ক্লোজিং ব্যালেন্স এবার আপনি এই যে ফাঁকা জায়গাটা আপনার স্কুলের হেড স্যারকে দিয়ে সই করিয়ে যদি স্ট্যাম্প দিয়ে নেন তাহলে এটা আপনার পাকাপোক্ত কাজ হয়ে গেল এবারে দেখুন যদি কারোর উইড্রল থাকে উইড্রল তো থাকতেই পারে এই যে উইড্রল তাহলে ধরুন আপনার জুলাই মাসে একটা আপনি টাকা তুলেছেন আমি এখানে হিসাবটা আপনাদেরকে আরও অ্যাকুরেট দেখাই ধরুন এখানে আমি এই ফ্র্যাকশানটাকে তুলে দিচ্ছি সাতাশি হাজার চারশো একুশ টাকা দেখুন সাতাশি হাজার চারশো একুশ যখনই আমি এখানে উজ্জ্বল শো করব এখানে সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এই ফিগারটা দেখুন রাউন্ড ফিগার এসে গেল মাইনাস হয়ে গেল এবার ধরুন এটার হয়তো যেহেতু জুলাই মাস তাহলে এটা আমরা ডেট ধরুন হয়তো বারো সাত বারোই জুলাই জুলাই দু হাজার আপনার ধরুন একটা উজ্জ্বল আছে সঙ্গে সঙ্গে এটা মাইনাস হয়ে যাবে এবং আপনার এই টাকাটা টোটাল আপনার ব্যালেন্স থেকে কিন্তু কমে যাবে এবং সেইভাবে আপনি ইন্টারেস্ট যেটা পাবেন ইন্টারেস্ট আপনার এসে যাবে এবং পরবর্তী বছরে যদি ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয় আমরা এখানটা চেঞ্জ করে দিলেই সেই চেঞ্জড ইন্টারেস্ট রেটটা কিন্তু এখানে এসে যাবে কাজে উইথড্রলটাও এখান থেকে পাবেন আবার যারা লোন নেন তাদের এই প্রতি মাসের যে এন্ট্রিটা এই এন্ট্রিটা একই হবে না যাদের প্রত্যেক মাসে পাল্টে পাল্টে যাবে যেহেতু ইন্টারেস্ট শোধ করার ব্যাপার থাকে তো যার যেমন হবে ম্যানুয়ালি সেইভাবে দেবেন সেইভাবে ক্যালকুলেশান করে নেবে এবারে আমি যে জায়গাটা যাচ্ছি ধরুন প্রথম বছরের যখন ক্যালকুলেশান করবেন তখন তো আপনার যে যে মাসে জয়নিং এক বছর পর সেই মাস থেকে পিএফ কাটা শুরু হবে তো ধরুন আপনার আগস্টে জয়নিং আমি আগস্ট মাসটা থেকেই শুরু করছি তাহলে আগস্ট মাসে যদি আপনার জয়নিং হয় তাহলে তার আগের যে ঘরগুলো আপনি টোটালি এগুলোকে ডিলিট করে দিন সিলেক্ট করে ডিলিট এটা ডিলিট করে দিলাম আবার ধরুন আপনার এই রেট অফ ইন্টারেস্ট আগস্ট মাসের আগে পর্যন্ত ডিলিট করে দেওয়া হলো এবারে দেখুন এবার আপনি প্রথম জমা শুরু করছেন আগস্ট মাসে তিন হাজার টাকা দেখুন আগস্ট মাসে তিন হাজার টাকা আপনি জমা শুরু করছেন তাহলে আপনার এখানে তিন হাজার টাকা থেকে যেহেতু এটা তিন হাজার টাকাটা ষোলো তারিখ থেকে শেষে হয়েছে ওই জন্য তিন হাজার টাকাটা ক্লোজিং ব্যালেন্সে চলে গেছে এবং তারপরে এখানে ওপেনিং ব্যালেন্সে তিন হাজার টাকা এসে আপনার তিন হাজার টাকার এক্সপেক্টে আপনি ইন্টারেস্ট পাবেন এবং আপনার যেহেতু যখন তিন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সেক্ষেত্রে আপনার এই মাসটা যদি না হয় মার্চ মাস তাহলে আপনার সাত মাসে একুশ হাজার টাকা জমা হচ্ছে তাহলে এখানে ক্লোজিং ব্যালেন্সে দেখুন টোটাল একুশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট আর টোটাল তাহলে হয়ে গেল একুশ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ যারা নতুন জয়নিং করেছেন বা প্রথম বছরের যখন হিসাবটা করবেন তখন হিসাবটা আপনারা এইভাবে করবেন ওপেনিং ব্যালেন্সটা নীল থাকবে বা শূন্য আর যেমন যে মাস থেকে স্টার্ট হবে সেই মাস থেকে স্টার্ট করবেন তাহলেই আপনাদের আর কোনো অসুবিধা হবে না তো এটাই মোটামুটি আপনাদেরকে দেখালাম এরপরে ধরুন আমি যদি প্রিন্ট আপনাদেরকে একটু প্রিন্ট করাটা দেখিয়ে দিই ধরুন এটা ছিল আমার টোটাল ব্যাপারটা আমি প্রিন্টারটা দেখাচ্ছি দেখুন 
এখানে প্রিন্টটা আপনারা কিন্তু ল্যান্ডস্কেপে করবেন এই যে দেখুন এটা ঘুরিয়ে দেয়া আছে এইটা মানে লম্বা দিকে প্রিন্ট করলে হবে না চওড়া দিকে প্রিন্টটা করবেন তো আমি চওড়া দিকে প্রিন্টটা করে আমরা দেখে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমরা প্রিন্ট করছি এটা একদম এফোরে সেট করা আছে কোনো অসুবিধা হবে না আপনার কাটবে না পেজটা টোটালটাই একটা পেজেতেই এসে যাবে কিন্তু প্রিন্টটা চওড়া দিকে করবেন চওড়া দিকে প্রিন্ট করলে কিন্তু পুরোটাই আপনার একসঙ্গে আসবে দেখুন আমি দেখাচ্ছি দেখুন দেখুন টোটাল জিনিসটা কিন্তু একটা এ ফোর পেপারে আদম পুরোটাই এসে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন এই যো চওড়া দিকে প্রিন্ট করবেন একদম সুন্দর সেট করা আছে ফ্রন্টগুলো বড় বড় সাইজ দেওয়া আছে বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না তো এইভাবে আপনারা প্রিন্টটা করে নেবেন আর দিয়ে পারলে এটা হেড সাইকি দিয়ে সই করিয়ে নেবেন তাহলে আপনাদের টোটাল জিনিসটা কিন্তু পাকা হয়ে যাবে তো যাই হোক পি এমনি আলোচনা করলাম এবার যদি আপনাদের আরও কোনো কোয়ারিজ থাকে আপনারা কমেন্ট করুন আমি সেগুলো অ্যান্সার দেব আর এই ভিডিওটা স্ক্রিনে দেখুন ছোটো ছোটো অনেকগুলো ভিডিও আসবে যেগুলো আপনাদের কাজে লাগবে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্স সাবমিট করা রিটার্ন সাবমিট করা বা ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশন করা এই সমস্ত বিভিন্ন ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিওটা দেখুন স্ক্রিনেতে আসবে সেগুলো আপনারা দেখুন সেগুলো আপনাদের কাজে লাগবে তো আজকে এটুকুই ধন্যবাদ